بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم آپکا میزبان چوری اختر فاروق آج زلہ سیال کوٹ تحصیل دس کا کازی ایگری فارم پر ایک نئے آئی ڈی اے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ایک کہاوت ہے ایک کریلہ دوسرا نیم چڑھا بہر آج تک کریلی کی تو پتہ لگا نیم چڑھی کی سمجھ نہیں آئی لیکن آج ہم اپنے کسان بھائیوں کو کریلی کی فصل کے حوالے سے جو ٹنل فارمنگ میں کاشت کی جاتی ہے اور اس کی بھی دو ورائٹیز ہیں ایک کریلہ دیسی جس کو ہمارے آبائی فصل ہے یہاں کے ہماری پنجاب کی اپنی فصل ہے اور دوسری فصل کا نام ہے کریلی یہ ٹنل فارمنگ میں کاشت کی جاتی ہے اور ٹنل فارمنگ کے حوالے سے میں اتنا صرف بتاتا چلوں کہ ہم ٹنل فارمنگ اس کو کہتے ہیں کہ جو آؤٹ آف سیزن فصلیں جو ہم لیتے ہیں آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم گرمیوں کی فصل سردیوں میں سردیوں کی فصل گرمیوں میں لے سکتے ہیں اور اس وقت ایک بہت بڑی نوید ہے کہ اس طفح فارمر کس ٹنل فارمر جو سے ہیں وہ بڑے کامیاب ہو ہیں ان کو کم از کم پانچ سے چھ سال بعد اتنا اچھا بوم بزنس ملا ہے کہ انہوں نے اپنی چھ سال کی سال جو مار کھائی ہے وہ اپنے کرزے تقریباً ادا کر لی ہیں اور اس کی سب سے بڑی میسی بیجی کی وجہ یہ تھی جو مار پڑھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ٹنل فارمنگ کی اس بزنس کو چھوڑ گئے تھے کہ بھارت سے جو ہماری سبزیات درامت ہوتی تھی اور اس وقت ہوتی تھی جب ٹنل کی سبزیات تیار ہوتی تھی تو بھارت سے آ جاتی تھی اس لیے وہ فارمر پیس جاتا تھا وہاں پر آپ کو پتہ ہے ذریعہ انکو سستے ہیں بجلی بلکل نہ موفت ملتی ہے پانی کی ریٹ بھی اس رہی ہیں جبکہ یہاں پر ہمارے فارمر کو ذریعہ انکو سستے ہیں مہنگے ہیں ہر لیبر مہنگر ہے مہنگی ہے اور اب تو ڈالر نے بھی اتنی اران بھر لی ہے کہ اس کے باوجود بھی فارم مر زندہ ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات ایک بڑے اچھے مائنات نوجوان فیصل قاضی فیصل صاحب سے ملاقات کراتے ہیں کہ جو اس حوالے سے اپنی اگریرین بھی ہیں اور ایم فیل کر رہے ہیں السلام علیکم قاضی صاحب کیا حال ہے آپ کا قاضی صاحب آپ ذرا میرے قاضی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج ہم یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ ہم اپنے فارمر کے لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو جو معلومات ملے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو کریلے کے حوالے سے جو فصل آپ کاش کرتے ہیں اس کی وہ سر تمام سیکو سباق سے ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹنل میں کیسے کاشت ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہے اس کاشت کرنے سے پہلے جو پریپریشنز ہوتی ہیں وہ کیا اقدامات ایک نیا میں ایک نیا فارمر ہوں آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب میں نے اگر ٹنل کی سبزی میں کاشت شروع کرنی ہے اور اس فصل کو کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے پہلے ابتدائی اقدامات کیا کرنے ہیں ذرا تفصیل سے بتائیے گا دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کسانوں کے لیے کتنا اچھا پروگرم بنایا جس کے تحت ان کو اس چیز کی اگاہ ہی آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو جو ہے ہم فالو اپ میں لے کے آ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے اگر ہم کریلے کے اوپر فوکس کریں تو یہ دو قسم کے ٹنلز کے اندر زیادہ لگتا ہے ایک لو ٹنل آتی ہے اور ایک واکنگ ٹنل آتی ہے یہ جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے یہ واکنگ ٹنل کے اندر لگی ہوئی ہے بیسکلی واکنگ ٹنل جو ہے یہ بیس یا اٹھارہ فٹ کا پائپ ہوتا ہے یہ جشتی کا پائپ ہوتا ہے یا اس کو پونی کا آپ کہہ سکتے ہیں تیرہ گیج کا یا جو ہے نا یہ مطلب کہہ لیں کہ عادی کا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ پائپس جو ہے نا تقریباً آپ کہہ لیں فی اکڑ آپ کے سیونٹین ٹنلز بنتے ہیں ایک اکڑ کے اندر اس کے کریلے کے تو سیونٹین ٹنلز کے لیے آپ کو تقریباً فائیو ہنڈرڈ پائپس ایڈ گٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کریلے کا پائپ سے پائپ ڈیفرنس جو ہے سیون فٹ رکھیں تو اس کے علاوہ جو اس کے اندر اور امپلیمنٹس لگتی ہیں اس میں ایک تو آپ کا پولی تھین کا خرچ آتا ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے سردی کے اندر اس کے اندر جو پولی تھین لگتی ہے وہ وائٹ شاپر جو ہے اس سے آپ کور کرتے ہیں سارے ٹنل کو دوسرا اس کے اندر ایک خرچ آتا ہے آپ کا کلچ وائر کا جو آپ جس سے کلمپنگ کرتے ہیں اس کی تاروں کا تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پلاسٹک وائرز ہوتی ہیں ویسے جستی کی بھی استعمال ہوتی ہیں تاریں مروہ اتنی ڈیوریبل نہیں ہوتی دوبارہ استعمال کرنے میں مسئلہ آتا ہے اس لئے پلاسٹک وائر ہوتی ہے سپیشل طور پر اس کے لئے بنائی جاتی ہے ٹنل فارمنگ کے لئے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں اور تیسرا خرچہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نیٹ کا آتا ہے ویجی نیٹس جو ہے نا اس کے اوپر سسپینڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو کریلا ہے نا اس کو دو قسم سے لگایا جا سکتا ہے ایک اس کو واکنگ ٹنل کے اندر لگایا جا سکتا ہے ایک اس کو لو ٹنل کے اندر لگایا جا سکتا ہے جو واکنگ ٹنل والی کروپ ہوگی وہ ارلی ہوگی اس کے اندر ریونیو بھی زیادہ ہے یلڈ بھی زیادہ ہے اس کے لیے جو بیسک ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے ڈیمنسٹریٹیو پلوٹ 
इसके अंदर हम देख सकते हैं इजीली ये जो पाइप है ना इस तरह के आप कह लें ट्वेंटी फिट के ना पाइप्स हम यूज़ करते हैं जिस तरी के ये तकरीबन आदि के भी मिल जाते हैं पोनी के भी मिल जाते हैं ये बेसिकली जो है ना ये हार्ड कोर पाइप होता है ये इसको बेसिक फर्मनेस देता है उसके बाद जो है ना इसके अंदर ये प्लास्टिक वायर्स हमने यूज़ की होती हैं जो स्पेसिफाइड टनल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं ये इसको सस्पेंड करती हैं इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये नेट पड़ा हुआ है ये वेजी नेट जिसके ऊपर जो है इसको ट्रेन किया जाता है सारी फसल को ऊपर चढ़ाया जाता है बेलों को ये वेजी नेट को सपोर्ट करने के लिए ये प्लास्टिक वायर होती है इस तरह ही जो है ना इसका आप बेसिक कह लें कि एक आप कह लें ओवर व्यू है इस तरह करके फिर जो है ना हम टनल को खड़ा कर देते हैं इसके अंदर इसके अलावा दो खर्चे और होते हैं एक इसके अंदर जो है ये आप देख रहे हैं ये मल्च नीचे जो है ना इसको वो देती है आप कह लें वीट से बचाती है और ये ब्लैक 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 है वो मॉइस्चर कंजर्वेशन करता है और साथ में जो है ना इसको गर सर्दियाँ जब होती है ना तब ये नीचे हीट पैदा रखता है ठीक है उसकी वजह से पौधे को थोड़ा एज मिलता है दूसरा ये है कि ये वेजिटेबल नेट जो है ना इसके ऊपर इसको हम चढ़ा देते हैं सारी करेले की क्रॉप को एक इसके ऊपर जो है आपको वाइट कलर का पॉलीथीन डालना पड़ता है ठीक है वो ट्रांसपेरेंट होता है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि सर्दियों में वो इसको नीचे हीट बनाई रखता है ठीक है जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है जब आम ओपन की क्रॉप लग रही होती है तब हमारी फ्रूटिंग पे आ गई होती है उसकी वजह से आपको एक मतलब आप कह लें ओवरऑल एज मिल जाता है मार्केट में कि आपका माल पहले चला जाता है दूसरा ये जो करेला है मतलब ये इतना हो गया कि ये जो है ना अब इस साइड पे कि ये इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा इसमें एक सवाल आ गया था कि आपने ये बना लिया स्ट्रक्चर पौधा तैयार भी हो गया सारा कुछ भी हो गया लेकिन ये नहीं आपने भी बताया कि इसकी जो कास्ट इसका कास्ट का जो टाइम है आइडियल टाइम वो कौन सा है देखिए बेसिकली आप ये जो सियालकोट रीजन में कर लेना इसके अंदर हम सबसे अच्छा हमारे लिए टाइम ये होता है कि हम इसको दिसंबर स्टार्ट में इसकी नर्सरी सोइंग कर देते हैं बेसिकली इसका सीड एक्सपेंसिव होता है, है। इसलिए इसकी नर्सरी ट्रेज में उगा ली जाती हैं है। उन ट्रेज को एक मतलब आप स्पेसिफाइड जगह पे रख के वहां से उनको उगा के जब वो तैयार हो जाती हैं तकरीबन एक मंथ उनको लगता है तैयार होने में है। तो जब जनवरी स्टार्ट होती है ना तब हम उसको पोलिथीन चढ़ा के ना ऊपर तो टनल्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके बाद जो है ना वो क्रॉप हमारी चलती रहती है जब जनवरी खत्म होता है तकरीबन आपके एंड ऑफ मार्च के अंदर ना तो वो वाइन इतनी हो जाती है मतलब ये बेलें इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके अंदर से पिकिंग स्टार्ट हो जाती है वरना अगर आप टाइम देखते हैं ओपन सोइंग का तो वो आप कह लें कि स्टार्ट एंड ऑफ फरवरी में आप ओपन सोइंग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है और टनल में आपको तकरीबन जो है आप मार्च एंड पे पिकिंग पे आ गए हो आप जब फरवरी में लगाओगे तो वो जाके अप्रैल एंड में उतरेगा मगर ये जो है ये आपका उतर रहा है जनाब मार्च के अंदर तो इसलिए आपका मार्केट रेट भी बेहतर हो जाता है दूसरा ये वो टाइम बहुत जो है ना आपके लिए फिजिबल होता है वेदर बहुत प्लेजेंट होता है टेम्परेचर थर्टी डिग्रीज के इर्द गिर्द होते हैं रात का फिफ्टीन सिक्सटीन डिग्री होता है वो बहुत जो है ना पौधे के लिए स्पेशली फॉर बिटर गॉड बहुत अच्छा मौसम कंसिडर होता है इसलिए इसकी यील भी जो है ना वो भी आपको सरप्लस मिलती है मुझे एक सवाल आपसे मेरा ये है कि आप ये बताइए कि ये जो टनल फार्मिंग में है जी जी ये कोई लेबर स्पेशल लेबर होती है या मेरे जैसा भी आम आदमी भी इसको काम कर सकता है या आपने जो लेबर अपनी स्किल लेबर खुद तैयार की हुई है देखिये इसमें यह है कि काम जो है ये कोई भी कर सकता है मगर मेन इशू ये है कि लेबर का स्किल्ड होना इस लिहाज से अच्छा है कि ये एक काम है इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज खुद करेंगे उससे बेहतर काम नहीं हो सकता उसके लिए ये ठीक है आपको स्किल लेबर की ज़रूरत है आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे भी अच्छे फार्मर्स मौजूद हैं जो लोगों की बिल्कुल अच्छे तरीके से रहनुमाई करने के लिए तैयार बैठे हैं तो ये है कि आप सबसे पहले अपने आसपास अगर कोई अच्छा फार्मर है उसे आप रबता करें उसके फार्म का विजिट करें ताकि आपको एक ओवर मिले कि ये काम किस तरह हो रहा है फिर ये है कि एक दो तीन चार बंदे जिनको आप समझते हैं कि यार ये बंदे मेरा काम करवा सकते हैं करना जानते हैं उनको आप अपने साथ लेके जाएं, उनकी ट्रेनिंग करें फिर ये है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये नहीं है कि ये भाई बड़ा टफ काम है या ये इम्पॉसिबल है इट इज़ पॉसिबल मगर मसला ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर बन जाएगी जी अच्छा मेरा आप ये सवाल है कि आप एक रेरियन है जी जी आम आम फार्मर तो इसमें पढ़ा लिखा नहीं है रेरियन नहीं है इसके उनको आप बता सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड आप और वेडिसाइड जो यूज करते हैं उनको क्या मशवरा देंगे जो नए फार्मर बेसिकली ये है कि ये जो करेला है ना इसके अंदर हम वीडिसाइड एस सच बस ग्रामोक्सोन इस्तेमाल करते हैं उसका ये फायदा होता है कि वो जिस प्लांट के ऊपर गिरती है ना उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है वो बेसिकली ये है कि आप इसको एज जैसे हम कॉटन के ऊपर ग्लाइफोसेट मार देते हैं और कॉटन बच जाती है बाकी सारा बच जाता है वो काम नहीं है इसके अंदर आप शील्ड्स
और आपके उनको मुनाफा बहुत मिला क्या इसकी कोई साइंस स्पेशल साइंस बनी है या कोई वजूहत जरा बता सकते हैं देखें बेसिकली अभी जो हमारी समझ में आ रही है बेसिक सबसे पहले तो जी रिस्क सारा मुंजाने बल्ला है अल्लाह ताला ने एक बेहतर अप्रोच बनाई जिम्मेदारों को कुछ देना चाह रहे थे अल्लाह ताला ने नसीब किया माशा अच्छा काम बन गया बेसिक असल में ये है कि जो चीज़ अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से देखें एक तो ये है कि हमारे इधर जो सबसे मेन इशू है ना वो ये है कि फ़र्ज़ करें मुझे इस साल पैसे बचे हैं टनल के अंदर तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं अपने उसी दस एकड़ को अच्छा ना करूं मैं इस चले साइड पे चला जाऊंगा कि मैं आगे से बीस एकड़ लगा लूं उसको रब दूंगा ना तो वो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे ये एक गलत सोच है आपको चाहिए कि आप अपने टेन एकड़ को फ़र्ज़ करो आपका जो यील्ड पोटेंशियल है कि ये हज़ार किलो फ़र्ज़ करो एक चीज़ उतर रही है आपको पता है इसके यील्ड पोटेंशियल है कि तीन किलो जा रही है आप उस तीन किलो को क्यों नहीं फोकस करते आप हज़ार किलो पर क्यों फंसते हो एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से सारे टनल फार्मर्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए थे इसको काम को के रेट बनता ही नहीं था रही सही कसर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे करती थी कि जब इंडिया से जो आपका है ना इतनी इंपोर्ट होती थी सब्जी के अभी टनल की स्टार्ट नहीं हुई होती थी तो इंडिया से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती थी उसकी वजह से जो है रेट्स ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बहुत लो हो जाते थे अब मेन इशू ये है कि अगर इंडिया हमें दे रहा है तो बेसिकली इंडिया को भी जब रेट्स उधर ज़्यादा हों हमसे लेनी चाहिए मगर इंडिया इस साइड पर नहीं आता वो बस अपना जो है ना मार्केट को प्रोग्रेस कराता है और हमें वो फ्लॉप करने पर ये चीज़ जो है आप कह लें कि एक बेनिफिशियल जो है ना गवर्नमेंट को लिंक इसके अंदर इस तरह स्टेब्लिश कर ले तो टनल फार्मिंग वेल एंड गुड बहुत बेहतर क्या ऐसा आपको होता नजर आ रहा है क्योंकि हमारा मार्केट का ट्रेंड होता है कि जिधर सब चल पड़ते हैं तो भेड़ चाल होती है इसी तरह तो क्या इस दफा जो नेक्स्ट फसल आने वाली है टनल की उसमें नंबर ऑफ फार्मर्स बढ़ेंगे या कम होंगे देखिए नंबर ऑफ फार्मर्स बढ़ेंगे तो सही ये नहीं मैं कह सकता कि क्योंकि मुझसे भी लोग रबता कर रहे हैं जो आगे से लगाना चाह रहे हैं मगर ये है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर ये फ़र्ज करें इंडिया से इंपोर्ट नहीं करते मतलब अभी हमें आउटस्टैंडिंग रेट्स मिल रहे हैं अगर हमें इससे थोड़े कम भी मिलें या हमें एक ग्रेस प्राइस भी मुख्त करके उस पर सेल आउट हो तो ये टनल फार्मिंग के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी यील्ड देता है कि आप उसको आराम से सब्सिड कर सकते हो चीज़ को अपने खर्चों को पूरा कर सकते हो तो वो ये है इसकी तरफ ज़रूर आना चाहिए रिस्क मेरे रब की तरफ से है वो अल्लाह के ऊपर है अल्लाह ने कितना देना है ज़्यादा देना है कम देना है मेहनत आप करें इसके अंदर रेवीन्यू ज़रूर है इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा अच्छा आपके यहाँ जो दो किस्म के करेले पाए जाते हैं एक देसी करेला है जी, और एक करेली है जी क्या ये देसी करेला और जो करेली है ये दोनों पाकिस्तान में है जो हम भाई इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बेसिकली जो आप कह रहे हैं करेली है ना हाइब्रिड जिसके नाम पाली है बेसिकली हाजी संस की वैरायटी है वो जो वैरायटी है वो आप कह लें कि एक्सपोर्ट होती है बाहर दुबई के अंदर वो हम खुद भी बेचते रहे अपने फार्म से जो आपका अर्ली होता है ना जब फ्रूट फ्लाई का स्ट्रेस कम होता है आपकी क्रॉप के ऊपर तब उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है आप बाहर के मुल्क उसको बेचते हो बड़ा अच्छा उसके रेट्स आपको मिलते हैं सारा कुछ तो जो देसी करेला है वो बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान जो है उसकी खपत ज़्यादा है देसी करेले का बेसिक ये आता है कि उसकी यील्ड थोड़ी कम है मगर हमारे पास एक वैरायटी इस साल लगी जिसका नाम है सेवन एट सेवन पार्लेक् सीड्स मामू कंजन की वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी जो है वो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सारा कुछ देसी करेला जो है वो अपनी उसके बेनिफिट्स हैं कि ये है कि आप किसी लोकल मार्केट में उसको सेल आउट कर सकते हो आपने एकड़ भी लगाया ना तो उसको भी आप किसी भी अपनी लोकल मार्केट में बेच सकते हो देसी जो वलैती करेली है इसका बेसिकली ये है कि आपके पास इतनी लगी होनी चाहिए कि या तो आप ऑर्डर बाहर दुबई का बना सको ताकि एक्सपोर्टर आपके पास आए या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपनी मार्केट इस तरह की तलाश करो जैसे सरगोदा में ये बिकता है देसी जो करेली है ये सरगोदा में बिकती है या राह वाली राह वाली है हमारे साथ उधर बिकती है इस तरह की जगह या ये गुजरात मंडी है उधर ये बिकती है इस तरह की जगह पर आप जो है उसका ज़्यादा फिजिबल काश्त रहेगी आप आखिर में मेरे नए फार्मर को जो अभी इस फील्ड में आए नहीं है आना चाहते हैं उनके लिए वो खसूस पैगाम देना चाहेंगे मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर टनल फार्मिंग की तरफ आएँ मगर ये है कि आप एक अच्छे तरीके से मुंजन मुंजमिनत हो के आएँ कि आप इस काम को एज अ बिजनेस करना चाहते हैं नॉट ए हॉबी हॉबी के तौर पर आप जब भी इस काम को करेंगे आपको लॉस होगा आपको चाहिए इसको एक बिज़नेस के तौर पर समझते हुए सीखते हुए अच्छे तरीके से नॉलेज ले के नॉलेजबल पीपल से मिल के तो इस चीज़ को जो है ना आप एक्सप्लॉयट करें और उसके बाद इस चीज़ में ताकि अल्लाह ताली आपको इसमें रेवीन्यू दें मेरे किसान भाइयों आज की आपने वीडियो देखी यकीन आपको पसंद आई होगी हमारी कत कमी कताइयों को माफ़ कीजिएगा और अगर ये आपको पसंद आई है आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए कीजिए और अपने फार्मर्स आप अगर अगर आपको पसंद आई है इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे फार्मर्स को भी बताइए और जब तक के लिए अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए इन फिर